ఫ్యామిలీ కిచెన్ హెమోమ గుడా కాదురేం పిలిగా ఐ థింక్ అన్న అదాత్ మమ్మ వాళ్ళట అల్లు తులసిపి కరగన వెళ్ళాయి ఇది మేఘన విశేషమ్మ పొడి ఆట తమ మమ్మ హదా అన్ని ఏ నిసా సంహార దేవాలు మీ రెసిపీ ఎక్కడ నోదా ఇంద మమ్మ గుడా హీతల తీయను ఐ థింక్ అప్పి అది హదాగండి అని డోనట్ ఎక్క మీ డోనట్ ఎక్క హదాగానికి విశేషాత్తే తమ్మాయి అప్పి మీకట పావిచికరాన్ని బతల ఐ థింక్ బతల వగేమ అప్పి పావిచికరాన్ని పిటి వర్గే ఆట పిటి సామాన్యంగా అప్పి డోనట్ ఎక్క హదాగాన్ని పాం పిటి అనివారి పావిచికరణ ఏ వగేమ ఈస్ట్ హారి బేకింగ్ సోడా హెమ్నెత్తం బేకింగ్ పౌడర్ వగే పిపుం కారక దేవలు పావిచికరణ అది మంగ పాంపిటి పావిచికరాన్ని నహే ఏ నిసా మేక గ్లూటన్ ఫ్రీ కీలక కియాన్న పులువా మొక్కద గ్లూటన్ కియనదే అప్పే సిరులట అహితకరది సామాన్యంగా అప్పుడు ప్రతిశాక్తీకరణ దేవాల్ పావిచికరణ అన ఇంకే ప్రతిశాక్తీకరణ వడన ఆహార పాన వర్గ పావిచికరణ వన ఏ దేవాల్ వలింగ్ కిసిమ వెడక్ నెత అనువా అప్పే అంగే గ్లూటన్ వెడిపురు తీయను ఏ నిసా ఏ కిసిమ ప్రశ్న నెత్తు వాళ్ళట మీ డోనట్ ఎక్క హదాగండ పులువా పొడి అయిట బయనతు దెన్న పులువా ఏ నాకు బలం మీ డోనట్ ఎక్క హదాగా మన దోని ఇది వాళ్ళ గుడా కాదు పిలిగా ఛానల్ ఎక్కడ ఓన్ ఐ థింక్ అదత్ అల్లు రెసిపీ కక్క అరగన మంగ వెళ్ళయిందో ఐ థింక్ మేక తినద వగేమ వెజిటేరియన్ రెసిపీ ఎక్క వాళ్ళ కెమ తిన మీ రెసిపీ ఎక్కడ లైక్ ఎక్క దాన్న కమెంట్ ఎక్క దాన్న ఇవ్వగే మీ ఆలు అతను షేర్ కరన్న ఏ నాకు బలము మీ కొమ్మద హదాగా ఇసలా మా మిత్రం అరగన తీయనవా బతల బతలు వాళ్ళట పులువా కహాబతలు కన్నత్ పులువా హెమ నెత్తం వాళ్ళట పోయిన మీ సామాన్యంగా అప్పి గన్న బతలు ఎక్కు గన్నత్ పులువా మేక హొందరు లుణు టీ కాక్ దాలా అప్పి హొందరు తాంబగన పొత్తు ఎరలా మే వగే హొందరు పొడి కర్ర అరగన తీయనవా మెతన తీయన గ్రామ్ దేశీయ మే తీయన్ని ఆట పీటి సామాన్యంగా ఆట పీటి టీకా దుమ్మురు పాటట హురువి ఆట పీటి పావిచ్చి కన్నా అప్పి హెమ కేమ కటం వగే ఎత్తర మేక గొడా హుందాయి ఆట పిటి అరగన తీయన కోపే కాక్ ఏ కానీ వాళ్ళట పులువా సామాన్యంగా అండ్ గ్రామ్ దేశీయ పన్న హక్ వగే మెతన తీయన తెల్ ఏ వగేమ లూను తిమ్మే తెల్ లూను పొడి ప్రమాణ ఎక్కడ అప్పి పావిచ్చి కరాన్ని తవ్వ అప్పి టోనైనా వతురు తిండో ఏ కక్కనా కానీ సామాన్యంగా అప్పుడు వతురు అనైనా తిమ్ వతురు అత్తప్పి గొడాక్ చూటి ప్రమాణ ఎక్కమై మే డో ఏక హదాగండి దాగండి మొక్కద బతల వల తెతగతి తీయని హింద ఉన్నహినా అప్పి డో ఏక హదాగాము ఇస్తలాం అప్పి మే వగే బతలటిక బోల్ ఎక్కడ దాగన తిమ్మేకి అనివార్యమ్మ కేలి నతివ తీయండోని హొద్దట పొడి కరగన తీయండోని ఈట పసి అప్పిట పులువా పిటి టీక సరిన్ సరే ఎక్కతు కరగన హొందట అనాగండ తిన్ సామాన్య మేదక హొందట అనాగన తమ్మాయి అప్పి వతురు ఎక్కతు కరండోని మొక్కద పిటి బతల అయి దాగన వతురు దాగన అనాగండ కత్తు మీకు ఎలెన్న పులువా సాపి మే విదేట హదాగన అంతిమటమ లూను తెల్ చుట్టకు దాల మేక హొందట మే విదేట అనాగా అండోని కొద్ది తెల్ అంతిమటం పావిచికరాన్ని ఏ తెల్ వెడికరగా ఉన్నాయి చూట్టకు అప్పి దాగాన్ని హరి ఇది మే విధిట తమయ్య అప్పి మే డోయక హదాగా అండోని ఉన్న వాళ్ళట డోయక హొందట బలాగండ పులువా ఇది మా మేక ఉడింగ్ చుట్టక్ తేటిక గాగత్త ఒయాలట మేక సామాన్యం పయా పేదక పగి తీయాగన్నవన అప్పి డోనట్ ఎక్క హదాగత్త హమ సామాన్యం డోనట్ ఎక్కి ఫ్లఫీగా తీయక్ తీయను అని టికా పింబిచ్చి కత్యా ఏక గన్న పులువా ఎన్నంటే మమ్మ దెంగ్ హదాగత్తకు మమ్మ మేక హదాగండి అన్ని మొక్కద మమ్మ డోనట్ ఎక్కి హెడేట వడ అద హితాన్ని టికా గుణేగాన వితరాయి అవి పొడి ఆట దేన నిసా ఐ థింక్ ఏ నిసా మమ్మ అద మేక మే విధి హటమ డోనట్ ఎక్క దమ్మ హదాగాను ఏ వగేమ కి అండోను వాళ్ళ సామాన్యం వెడిహిటి ఆట వగే హదాగాను అన్న వాళ్ళ పులువ మేకట సామాన్యం ఈస్తే హంది బాగా వగే హరి ఏమన్నా తమ్ బేకింగ్ సోడ హరి బేకింగ్ పౌడర్ హరి దాల హొందట అనల సామాన్యం పయా వగే మేక అప్పి సామాన్యం పీసా డోయ కక్క దాగాను కూడా తీయను వగే హొందట టీక పిపెన్ను తీయన్న తీ పొడి ఎక్కినట్టు హదాగాను అన్న ఏగన హితాండు ఉన్నాయి మే విధి హటమ ఏ వేళేమ హదాగాను పులువ ఈట పసి మా అమ్మ ఏ వగే మెట్ట కక్క అరగన లేసి వెండ 
රෝලින් පින් එකකින් මේ වගේ තුනී කරගන්නවා ඔයාලට කැමති නම් මේක සාමාන්‍යයෙන් අතේ අපි උළුඳු වඩේ හදාගන්න විදිහට ඩෝනට් එක හදාගන්නත් පුළුවන් හැබැයි ඊට වඩා නීට් එකට තියෙනවා මේ වගේ කෝප් එකකින් හරි ඔයාලා කැමති කට එකකින් මේ විදිහට රවුම් කපා ගන්න ඉතුරෙන පිටි ටිකක් අපි ආයෙම අනා ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ පොඩි බෝතල් මූඩියකින් හරි ඇතුලේ තියෙන රවුම හදා ගන්න හදා ගන්න අතරේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ අයින් ලස්සන රවුම් කරගෙන හොඳට හදා ගන්න හරි දැන් අපි අපේ ඩෝනට් එක ෆ්‍රයි කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ වගේ pan එකක් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේකට තෙල් ටිකක් දාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඩෝනට් එකක් අපි ටිකක් ගැඹුරු තෙලේ තමයි ෆ්‍රයි කරගන්නේ. ඉතින් තෙල් චුට්ටක් වැඩිපුර දාගන්න. ඔන්න දැන් මගේ තෙල් එක හොඳට රත් වේගෙන ඉන්නේ. මම ඩෝනට් තුනක් දාගත්තා සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ ඩෝනට් ෆ්‍රයි කරන්න ඕනේ ගොඩාක් අඩු ගින්දරේ මොකද අපි ගින්දර වැඩි කරගත්තෝ ඉක්මනටම වටේ බ්‍රවුන් කලේ එකක් ඇවිල්ලා ඇතුල අමුගතියක් තියෙන්න පුළුවන් ඒ නිසා අපි මේක හිමීට අඩු ගින්දරේ ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ බතල මිශ්‍ර කරලා තියෙන නිසා ගොඩාක් හොඳ සුවඳක් තියෙනවා චුට්ටක් වෙලා යනකොට ඔයාලට පේයි මේ විදිහට ඒක බැදෙනකොට හිමීට උඩට එනවා ඔන්න දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ බ්‍රවුන් කලේ එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් අපිට පුළුවන් මේ වගේ ඩෝනට් එක අයින් කරගන්න ඉතින් ඒ විදිහට මම මගේ හැම ඩෝනට් එකම හොඳට ෆ්‍රයි කරගත්තා ඒ ටික ෆ්‍රයි වෙලා ඉවරයි දැන් අපි තව පොඩි වැඩක් කරන්න යන්නේ මොකද අපි ඩෝනට් එකේ ඩෝ එකට සීනි එකතු කරගත්තේ නැහැ බතල වල තියෙන පැන් රහ ගැති විතරයි තියෙන්නේ දැන් අපිට කැමති නම් පුළුවන් මේ වගේ ෂුගර් සිරප් එකක් හදා ගන්න. ඒකට අපිට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් සීනි ටිකක් මේ වගේ දාගෙන මම සාමාන්‍යයෙන් මෙතන පාවිච්චි කරා සීනි මේස හැදි 6ක් වගේ. ඉතින් පොඩි ආයට දෙන හින්දා සුදු සීනි වලට වඩා ගොඩාක් හොඳයි දුඹුරු සීනි පාවිච්චි කරනවා නම්. ඒ ටික මෙහෙම දාගෙන අපි වතුර ටිකුත් දාගන්නවා. සීනි හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. මේ ෂුගර් සිරප් එක හදා ගද්දි. මේ වගේ බුබුලු දාන වෙලාවේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාල හදාගත්ත ඩෝනට් ටික මේකට දාගන්න. මෙන්න මේ වගේ දාලා ටිකක් වෙලා තිබ්බම අපිට මේකට හොඳට පැණි රස උරාගෙන ගොඩක් රස වෙනවා. හරි ඔන්න මම ෂුගර් සිරප් එකේ දාලා ඩෝනට් ටික හදාගෙන තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ ඔයාලගේ ඩෝනට්ස් ඔයාලා කැමති විදිහකට ඩෙකරේෂන් කරගන්න. ඉතින් මේ ඩෝනට් එක මම අද කරේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අනිත් ඩෝනට්ස් වලට වඩා ටිකක් මහත ගතිය අඩු නිසා මේ වගේ දෙකක් එකතු කරලා ඒක සැන්විච් වගේ හදාගෙන ඩෙකරේට් කරගත්තේ. ඉතින් පොඩි අය කොහොමද ඩෝනට්ස් කන්න ආසයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහකට මේක ඩෙකරේෂන් දාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම අද පාවිච්චි කරලා තියෙන ඩෙකරේෂන්ස් උත් 
ගොඩක් මං හදාගත්ත දේවල් ඒ රෙසිපිස් ඔයාලට මම කලින් දීලා තියෙනවා චොකලට් සිරප් ඒ වගේම ගෙදරම හදාගත්ත ස්ප්‍රින්කල්ස් චොකලට් චිප්ස් මේ හැමදේම අපිට ගෙදර හදා ගන්න පුළුවන් ඒ වගේම මම රෝස පාට අයිසින් එකක් දාලා තියෙන්නේ අයිසින් sugar වලට strawberry syrup ටිකක් දාලා ඒක තමයි මේ උඩින් දාගෙන තියෙන්නේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේම ඩෝනට් හදා ගන්න රස වගේම ගුණ ගැනත් හිතලා ලස්සන ගැනත් හිතලා පොඩි අයට හදලා දෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම ඔයාලට කිසිම අගුණයක් නැහැ ඕන කෙනෙක්ට කන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ රෙසිපි එක අනිවාර්යයෙන්ම ට්‍රයි කරන්න ට්‍රයි කරලා හොඳ නරක කියන්න ඉතින් රෙසිපි එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න අකමැති කට්ටිය අන්ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න තවත් මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකකින් ආයෙත් හම්බෙමු සමීකි अनिवार्य सब्सक्रेबा